हेलो एवरीबडी दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लैंडमार्क्स पिछले वीडियो में हमने आपको क्या बताया पिछले वीडियो में हमने आपको बताया किस तरह से जो प्लेट टेक्टोनिक्स हैं या फिर जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उसकी थ्योरी समझाई थी तो हमने आपको बताया था कैसे जो लिथोस्फेरिक स्लैब्स हैं ठीक है जो अलग अलग अर्थक्रस्ट डिवाइड हो चुकी है वो फ्लोट कर रही है किसके ऊपर मॉल्टन मैग्मा के ऊपर यहां तक की कहानी हम आपको बता चुके थे हमने आपको बताया था जो प्लेट मूवमेंट्स होती तो अलग अलग तरह से प्लेट मूव करती हैं वो डाइवर्ज होती हैं कन्वर्ज होती हैं एक दूसरे से अलग जाती है डाइवर्ज हो जाती है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज बनाती है ये सारी चीजें हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं अब देखिए ये जो चैप्टर है ये चैप्टर इसके बाद वाला चैप्टर उसके बाद वाला चैप्टर जियोग्राफी के जितने भी चैप्टर है आपके क्लास नाइन्थ में हर चैप्टर में मैं आपको क्या है ब्रेकअप करके दूंगा सारी चीजों को मतलब हर फिनोमिना को छोटे छोटे अलग अलग वीडियो लेक्चर्स में हम समझेंगे ताकि क्या हो कंसेप्ट बिल्ड हो जाए हमारा क्यों क्योंकि मैं आपको एक सीधी सी सिंपल सी चीज बताता हूं जियोग्राफी अधिकतर बच्चों को बोरिंग लगती है डिफिकल्ट लगती है क्यों क्योंकि हमें क्योंकि उसके पीछे का मैकेनिज्म नहीं पता रहता है अब हम क्या करेंगे हम हर चीज के मैकेनिज्म को समझेंगे कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ सिर्फ पढ़ना नहीं है कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो फिर क्या रहता है जैसे वही ना कि मैथ्स में आपको अगर फॉर्मूलाज पता है पता है बेसिक्स पता है तो आप ज्यादा अच्छा कर सकते हैं चीजों को वही चीज यहां पे रहेगी कि आपको अगर बेसिक्स पता है कि अच्छा ऐसा ऐसा फिनोमिना हुआ था उस कारण से ये फीचर्स बने हैं तब आपको पढ़ने में और मजा आएगा इंटरेस्ट आएगा क्लियर है तो जियोग्राफी के साथ ऐसे ही प्यार नहीं हो जाता है हमें क्या करना पड़ेगा उसे बहुत ही अच्छी तरह से समझना पड़ेगा ठीक है तो विल डू दैट इन आर वीडियो लेक्चर तो हर वीडियो लेक्चर में हम आपको एक एक फिनोमिना समझाते जाएंगे अभी देखो क्या हमने टेक्टोनिक प्लेट वाली चीज पढ़ चुके हैं टेक्टोनिक प्लेट वाली चीज पढ़ चुके हैं अब आगे हमको देखना है कि जो इंडियन लैंडमार्क्स है इंडियन लैंडमार्क्स मतलब क्या जैसे हम देखते हैं ये हमारा ठीक है ये इंडिया है जैसे यहाँ पे ठीक तो इंडियन लैंडमार्क्स जो है तो इंडियन लैंडमार्क्स कैसे बनाई जो पूरे स्ट्रक्चर हम देखते हैं ना इंडियन लैंडमार्क्स या फिर इंडियन सब कह लीजिए जो आजू बाजू के नेशन है ये सारे नेशन कैसे बने अगर ये समझना है हमें तो इसे समझने के लिए हम क्या करेंगे इसे समझने के लिए हम एक कहानी समझते हैं सबसे पहले कि ये जो आज हम इंडियन लैंडमार्क देखते हैं ये कैसे बना ठीक तो ये इंडियन लैंडमार्क बनने के लिए हमें कहानी समझते हैं स्टोरी ऑफ पेंजिया एंड पेंथलासा अब ये कोई लव स्टोरी नहीं है पेंजिया और पेंथलासा लेला मजनू की तरह ठीक है ये क्या है ये मैं आपको समझा तो देखो क्या होता है कि बहुत साल पहले बहुत साल पहले मतलब सौ साल दो या फिर एक साल पहले नहीं लाखों साल पहले ठीक है मिलियंस ऑफ इगो तो तब क्या था मिलियंस ऑफ इगो इस तरह से हमारा अर्थ हुआ करता था वर्ल्ड इस तरह से हुआ करता था जैसे आज हम देखते हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट तो ये तो बहुत नया फिनोमिना है बहुत लाखों साल पहले अर्थ ऐसा हुआ करता था अब आप बोलोगे इसे ऊपर से किसने तोड़ दिया तो ब्रह्मा जी ने नहीं तोड़ा है ठीक है इसके पीछे जियोग्राफिकल फिनोमिना क्या है वो हम आपको समझाते हैं देखो तो पहले अर्थ ऐसा हुआ करता था ठीक है अब अर्थ पे क्या था तो ये दो लैंडमार्क थे ये दो लैंडमार्क मतलब दो इन देंस ये पूरा एक लैंडमार्क हो गया जमीन वाला हिस्सा और एक पूरा पानी हो गया तो जो लैंडमार्क था जो लैंड पार्ट था उसे पेंजिया कहा गया और जो पानी वाला पार्ट था उसे पेंथलासा कहा गया तो ये दो सिंपल से फिर स्ट्रक्चर देखने को मिलते थे हमें अर्थ के ऊपर ठीक है तो जो ओशियनिक पार्ट था वो पेंथलासा ओशियन हो गया ठीक और जो लैंडमार्क था उसे क्या कहा गया पेंजिया कहा गया ध्यान रखना है पेंजिया यानी लैंडमार्क और पेंथलासा यानी ओशियनिक पार्ट अब देखो क्या होता है तो ये पेंजिया और पेंथलासा जो है ना तो पेंजिया और पेंथलासा वही वाली चीज है जैसे आज हम देखते हैं अलग अलग लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं जो फ्लोट कर रही है किसके ऊपर वो लिथोस्पेरिक प्लेट्स फ्लोट करिए मैग्मा के ऊपर तो ऐसे ये जो लैंड पार्ट था ये भी फ्लोट कर रहा था पानी के ऊपर नहीं मैग्मा के ऊपर क्योंकि जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होती है तो जमीन से मिलकर नीचे समुद्र में भी तो जाती है ठीक है ऐसा थोड़ी ना कि समुद्र में आप खड़े हो तो सीधे डूब जाओगे अंदर ही जमीन ही नहीं आएगी नीचे जमीन तो वहां भी आना है तो इस तरह से क्या है कि जो लैंडमार्क था लैंडमार्क के नीचे क्या मिलेगा आपको मैगमा मिलेगा पानी नहीं मिलेगा अब क्या होता है वो मैगमा में कंटिन्यूसली क्या आते हैं करंट आते हैं करंट कौन से इलेक्ट्रिसिटी वाले नहीं करंट यानी जैसे वो मोल्टन मैग्मा रहता है उसका टेम्परेचर ज्यादा रहता है तो जैसे हम चाय जब बनाते हैं तो चाय बनाते समय हम पानी जब उबलता है हमारा देखिएगा आप सभी लोग अपने अपने किचन में जाके इस चीज को पानी जब उबलता है तो आप क्या देखते हो पानी उबलेगा ऊपर आता है ठीक है और वो बाद में बाजू में सबसाइड हो जाता है पानी उबलता है ऊपर आता है बाजू में सबसाइड हो जाता है इस तरह से चलता है फिनोमिना तो अर्थ के नीचे भी वही हो रहा होता है जैसे ये अर्थ क्रस्ट है ना ये मिट्टी अगर तो मिट्टी के नीचे जहां पे मैगमा है मोल्टन मैगमा जहां होता है तो मैग
यहां पे क्रैक्स डेवलप होंगे ये कन्वेक्शनल करंट वाला फिनोमिनल ध्यान रखना इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे ठीक तो पेंजिया था और पेंथल आसा था पहले वर्ल्ड इस तरह से था अब पेंजिया हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि पेंजिया से हम देखेंगे इंडियन लैंडमार्क बनेगा ठीक है समुद्र तो आज भी है तब भी था लेकिन हम जमीन में देखते हैं कि चेंजेस आ गए तो जमीन में जो चेंजेस आए लैंड पार्ट में जो चेंजेस आए वो कैसे आए तो ये जो पेंजिया था इट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट ठीक है डिविजन था पेंजिया में डिविजन था पेंजिया में डिविजन कैसा था तो सदर्न पार्ट ऑफ दी सुपर कॉन्टिनेंट इसे सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता है सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया तो सदर्न पार्ट ऑफ दी सुपर कॉन्टिनेंट वॉज गोंडवाना लैंड ये जो सदर्न पार्ट था ठीक है ये सदर्न पार्ट हो गया या फिर यहां पे आप देख लो ये जो सदर्न पार्ट है ये वाला ठीक ये सदर्न पार्ट को देखो पूरा क्या हो गया इन जनरल पेंजिया बोलेंगे और ये जो साउथ वाला पार्ट है ये ठीक है इसमें देखो साउथ अफ्रीका अफ्रीका इंडिया एंटार्टिका ऑस्ट्रेलिया ये जो कॉन्टिनेंट्स आज हम देखते हैं ना तो ये जो इतना पूरा पार्ट था इसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है ठीक है ये गोंडवाना लैंड था क्लियर ये सदर्न पार्ट को गोंडवाना लैंड कहा गया अब क्या होता है देखो तो सदर्न पार्ट ऑफ दी सुपर कॉन्टिनेंट वॉज गोंडवाना ठीक है पेनेंसुला पार्ट अगर इस सेंस में देखोगे तो पेनेंसुला ये हो गया ना पानी से घिरा हुआ है तीनों तरफ से तो इसे पेनेंसुला कहा गया है ठीक है ये सदर्न पार्ट जो इसे क्या कहा गया है गोंडवाना और ये पेनेंसुला है ठीक है एंड नदन पार्ट वॉज अंगारा लैंड और ये जो नदन पार्ट था इसे अंगारा लैंड कहा गया है अंगारा लैंड भी कहा गया है इसे लॉरेशिया भी कहा जाता है लॉरेशिया पूरे को कहा गया है अब इसमें अलग अलग प्लेट्स है एक यूरेशियन प्लेट है जो यूरोप और एशिया को मिलाती है ठीक है और दूसरा पार्ट जो है तो वो लॉरेशिया हो गया जिसमें नॉर्थ अमेरिका ये सारा आज का आता है तो इस तरह से इसमें डिविजन थे ठीक है आप समप करते अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है पहले क्या था पेंजिया पेंथलासा था ठीक है पेंजिया लैंड पार्ट को कहा गया है पेंजिया डिवाइडेड था गोंडवाना लैंड में और अंगारा लैंड में या फिर लॉरेशिया कह लीजिए तो इस तरह से पेंजिया में भी डिवीजन था अब ये जो गोंडवाना लैंड हम कह रहे हैं तो इस गोंडवाना लैंड में क्या है इस गोंडवाना लैंड में इट इंक्लूडेड इंडिया ऑस्ट्रेलिया ठीक है ऑस्ट्रेलिया यहां पर इट इंक्लूडेड इंडिया ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका साउथ अमेरिका एंड अंटार्टिका एस वन सिंगल लैंड दिख रहा है ना यहां पे तो ये पूरा वन सिंगल लैंड मार्स था ये पूरा का पूरा एक जमीन थी ठीक तो ये गोंडवाना लैंड हो गया मतलब हम गोंडवाना लैंड के ही पार्ट हैं ठीक है इंडिया जो है इंडिया हम देखेंगे कि ये जो इंडियन लैंडमार्क ऐसा बनेगा जो आज इंडिया दिखता है वो पहले किसका पार्ट था गोंडवाना लैंड का और गोंडवाना लैंड किसका पार्ट था पेंजिया का पार्ट था आगे ना समझ में सिर्फ नाम याद रखना है कौन किसका पार्ट था सिंपल सी चीज है तो यह हो गया ठीक है अब आपके मन में सवाल यह आता होगा कि आज साथ में क्यों नहीं है ठीक है पर ये बहुत लंबे समय तक साथ नहीं रह पाए कौन ये जो पूरा एक साथ बन के ये सिंगल लैंड की हम बात करें ना गोंडवाना लैंड जो था पूरा सिंगल लैंड था तो ये बहुत लंबे समय तक साथ नहीं रह पाए क्यों नहीं साथ रह पाए वो मैं आपको समझाता हूं देखो अब कहानी याद करो जो अभी कन्वेक्शनल करंट की हमने आपको बताई थी बताया था तो दी कन्वेक्शनल करंट स्प्लिट दी क्रस्ट इन नंबर ऑफ पीसेस मैंने बताया कि जमीन तो एक साथ थी लेकिन जो नीचे से कंटिन्यूसली कन्वेक्शनल करंट उठ रही थी तो उन कन्वेक्शनल करंट्स के चलते क्या होता है उन कन्वेक्शनल करंट्स के चलते ये देखो ठीक है ये पहले एक साथ था पूरा ये कन्वेक्शनल करंट के कारण ये स्प्लिट हो गए ये अलग अलग जा रहे हैं दिख रहा है ये इंडिया ये गया तो ये कन्वेक्शनल करंट थे ठीक है ये पूरी जमीन जो एक साथ थी तो नीचे से जो कन्वेक्शनल करंट आ रहे हैं ये आप ये जो डार्क ऑरेंज है येलो कलर है तो ये बता रहे कि कहा कितना कन्वेक्शनल करंट्स आ रहा था जहां पे कन्वेक्शनल करंट्स की इंटेंसिटी ज्यादा रही जहां पे क्रैक्स थी तो वही वाली बात जहां पहले से क्रैक डेवलप रहेगी तो वहां पे लॉस के चांसेस ज्यादा रहते हैं वही चीज यहां पर हुई कि कन्वेक्शनल करंट के चलते स्प्लिट हो जाती है अलग अलग पार्ट में स्प्लिट हो जाती है प्लेट्स पार्ट में स्प्लिट होने के बाद में मूव करने लगती है मूव करते करते जाती है और कहीं दूसरे कॉन्टिनेंट के साथ टकराती है तो अब ये देखते हैं हम दि कन्वेक्शनल करंट स्प्लिट दी क्रस्ट इन टू अंबर ऑफ पीसेस ठीक है कन्वेक्शनल करंट्स के कारण जो क्रस्ट थी अर्थ का जो पार्ट था वो बहुत सारी प्लेट्स में क्या हो गई स्प्लिट हो जाती बहुत सारी प्लेट्स में टूट जाता है ठीक है ये देख रहे हो आप ये पूरा एक जो गोंडवाना लैंड था तो गोंडवाना लैंड अलग अलग आज के ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका अंटार्टिका इंडिया उसमें स्प्लिट हो गया पूरा स्प्लिट हो गया ठीक है तो ये अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट हो गया स्प्लिट होने के बाद में क्या मेजर कॉन्टिनेंट्स एंड प्लेट्स वर कंस्ट्रक्टेड तो तरह तरह की अलग अलग कॉन्टिनेंट्स और प्लेट्स बन गई ठीक है तो जैसे प्लेट देखोगे तो प्लेट में ऐसा हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया एक ही प्लेट पे जुड़े हों कैसे ये समझाता हूं आपको ऊपर दिख रहा है जैसे इंडिया ठीक है और इसकी प्लेट तो जमीन में यहां से भी दबी हुई है इधर पूरा ओशियन हो गया और यहां पे आपको ऑस्ट्रेलिया दिख जाएगा तो ये प्लेट तो एक ही है दोनों की प्लेट एक ही बस जमीन ऊपर दिख रही है ऐसी तो वो आपस में जुड़े हुए जुड़
स्प्लिट तो हो गई है प्लेट्स आपस में कन्वेक्शनल करंट के कारण टूट तो गई है लेकिन टूटने के बाद में वो क्या होती है अलग अलग डायरेक्शन में बहने लगती है ड्रिफ्ट करने लगती है बहने लगती है मतलब पानी पे नहीं वो कन्वेक्शनल करंट के चलते क्या होता है वो मूव करने लगी और अर्थ भी रोटेट करता है ना तो अर्थ के रोटेशन के कारण अलग अलग डायरेक्शन में सारी प्लेट्स उड़ने लगी उड़ने लगी अब ऐसा मत इमेजिन करना हवा में उड़ रही है मतलब वो खिसकने लगी ड्रिफ्ट करने लगी देखो तो ये आप देखोगे साउथ अमेरिका इधर चले जाएगा ठीक है ये इधर गया ये अंटार्टिका नीचे चले गया ठीक जी आई तो बार बार रिपीट हो रहा है वो ये इंडिया देखोगे आप इधर आ गया अफ्रीका देखोगे उधर चले गया सब अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो गए ड्रिफ्ट कर गए तो अब जब अलग अलग डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहे थे तो सिमिलरली इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ड्रिफ्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ ये क्वेश्चन आता है डायरेक्ट एक्सप्लेन हाउ दी इंडियन लैंडमार्क वॉज फॉर्म तो इंडियन लैंडमार्क कैसे बना था आपको उसको एक्सप्लेन करना है इंडियन लैंडमार्क कैसे बना था एक्सप्लेन करना है तो हम अभी एक बार लास्ट में जब रिकॉल करेंगे रिकैप करेंगे तो सारे की वर्ड में आपको बता दूंगा वो की याद रखोगे तो पूरा आंसर धनाधन बनते चले जाएगा ठीक है तो अब क्या होता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ड्रिफ्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ मैंने बताया सब अलग अलग डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर गए तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट किस तरफ ड्रिफ्ट करती है नॉर्थ की तरफ ये देखो ठीक है फिर से इसको आने दो ये स्प्लिट हुआ और ये ये आ गई इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट स्प्लिट हुआ और ये प्लेट आ गई पूरी इधर इधर लग जाती है आया ना समझ में तो ये इंडिया बनेगा ऐसा ये स्प्लिट होने के बाद में पूरी कहानी देख लो आप मतलब पकड़ नहीं पा रहा हूं मैं उसको तो इस तरह से जाती है और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो रहती है तो वो टकरा जाती है किससे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ड्रिफ्ट करती है नॉर्थ के टूवर्ड्स ठीक है नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट रिजल्टेड इन टू कोलिजन विथ यूरेशियन प्लेट अब ये यूरेशियन प्लेट क्या है देखो तो ये जो लॉरेशिया दिख रहा है आपको अब देखो यहां पर यह इंडिया है यहां से हम टैली करते हैं तो ये ऐसे ड्रिफ्ट करके जाएगी और ये यहां टकराएगी ठीक है ऐसे ड्रिफ्ट करके जाएगी और यहां टकराएगी तो ये लॉरेशिया में ये जो प्लेट है ये पूरे पार्ट को लॉरेशिया कहा गया है अंगारालैंड को यहां पे जो प्लेट है इसे यूरेशियन प्लेट कहा जाता है तो हमारी इंडियन प्लेट क्या करती है यूरेशियन प्लेट के साथ में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट के साथ में टकराती है अभी बीच में ये कहानी याद रखना एक, एक सी था टेथिस सी ठीक है ये टेथिस सी ध्यान रखना है बीच में दिख रहा है ना मतलब नेक्स्ट वीडियो में जब आप देखोगे तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब मूव करके जाएगी यहाँ पे तो रास्ते में उसको बीच में क्या मिलेगा ये पानी जो मिलेगा ना टेथिसी ये टेथिसी कहां जाता है ये हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में जब हम फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास पढ़ेंगे तो तो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट करते जाती है नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट करती है और किससे टकराती है यूरेशियन प्लेट से तो ये यूरेशियन प्लेट से टकराएगी अब ठीक है अब इसका रिजल्ट क्या होता है तो जब ये नॉर्थवर्ड नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट करेगी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जब टकराएगी ठीक है दस फॉर्मिंग इंडियन लैंडमार्क तो जो इंडियन लैंडमार्क आज हम देखते हैं कि हाँ इंडिया है बना हुआ तो वो इंडियन लैंडमार्क बन जाता है ठीक है जैसे कि एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखाता हूं मैं ये प्लेट को इमेजिन करो यहाँ बह के आ गई और यहाँ टकराती है ये तो इस तरह से यहाँ पे क्या बन जाएगा ये इंडिया बन गया ये वाली प्लेट ऐसी टर्न हो जाती है इस तरफ से तो इस तरह से इंडिया जो आज हम देखते हैं प्रेजेंट डे मैप देखते हैं इंडिया का वो हमें दिखेगा आगे समझ में तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई कि किस तरह से इंडियन लैंडमार्क जो है इंडियन लैंडमार्क फॉर्म होता है ठीक फर्दर मेनी अदर फीचर्स कंटिन्यू टू डेवलप आफ्टर दिस और ये जो कोलिजन हुआ तो सिर्फ इससे इंडियन लैंडमार्क नहीं बना इंडिया के ऊपर हम देखते हैं अलग अलग फिजिकल फीचर्स है जैसे हिमालयाज है नदन प्लेन्स है ठीक है पेनेंसुलर प्लेट्यू है तो ये भी इसी फीचर के बाद में बनते हैं तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में वही देखने वाले हैं कि हिमालयाज और नदन प्लेन्स कैसे बनते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी उसके पीछे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट मैग्नेट पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं मैग्नेट पर क्लास फोर्थ से क्लास ट्वेल्थ तक सभी सब्जेक्ट सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल है जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं समझ सकते हो डाउनलोड कर सकते हैं फील फ्री टू विजिट आर ऑफिशियल वेबसाइट मैग्नेट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू थैंक यू वेरी मच